，西西，西西，你睡了吗？怎么这么早就睡了？锦溪啊，你回来了！苏元熙，你想干什么？谁允许你来见妈妈的？还敢把她带走？贺锦溪，你干什么？你算什么东西也敢拦我？你算什么东西啊？你一直欺负西西不说，怎么现在还想动手打我啊？我告诉你啊，你待会儿胳膊腿折了，别说我没警告你，你动我一下试试你！贺小姐，你是没长嘴吗？不会好好讲话吗？都欺负我一个人是吗？苏妍希，你现在长本事了呀，居然找了一群帮手。从下午姑息城那场饭局，就是个鸿门宴吧？你是从那个时候就开始找线索，所以找到这里来是吗？是，我就是故意骗你去吃饭，拿你的手机查了妈妈在哪，怎么了？你把妈妈带走大半年了，一通电话都不给我打。我现在找到妈妈，我就要带她走。你不要忘了，她的医疗费是我出的。在国外陪他动手术的人也是我，而你只会眼睁睁的看着他去送死，你的钱都是骗来的。那又怎么样？我从顾西城那里拿钱，让你不满意了是吗？你别忘了，骗他的人不是我，是你，西西，西西。老大。西城，你的西西，他欺负我，他骗我，还打我，还要把我的妈妈也抢走。西城，我……你是谁？你到底是谁？西城，我是……他是苏妍希，我才是贺锦溪。叫苏妍希，我的名字叫贺锦溪。我们两个是一对双胞胎姐妹。就在半年以前，我的脸还跟她长得一模一样。可是后来因为一场事故，我做了个修复。但是跟你签约的人是我，不是他。可我万万没有想到，他竟然冒用了我的名义，来到你的身边，不是吗？还诱惑你，让你爱上了他。现在，他不仅骗取了你的信任，还觊觎你的家产，就连我唯一的妈妈也要抢走。不是，他不仅仅是一个骗子，还是一个特别坏、特别坏的女人。贺锦溪，你别给我胡说八道，给我闭嘴！西城，不是这样的。西城，不是这样的。西城，西城，你听我解释啊！给我滚开！你才给我滚开！闭嘴！谁都不能碰阿姨，直到苏妍希和老大回来。何锦溪，你要再敢碰阿姨一下，我就报警。你，你们，妈，阿姨，妈，阿姨，你们。
，刚刚，刚刚，你不知道怎么说的话，那我来问你，刚才他说的话都是真的吗？你的真名叫素颜溪，而不是叫贺锦溪。她真的是你的双胞胎姐妹，曾经和你长得一模一样。那和我签订契约的人，不是你。所以你真的骗了我。你冒用他的性命来到我身边，真的是为了拿走那一大笔契约金来给你妈治病是吗？不是的，西城不是你想的那样。那是为什么？好，我再问你，为什么你遇到困难的时候不告诉我？如果你冒用他的性命来顾家，来到我身边，是有苦衷、是有理由的话，那么你这个姐姐来到顾家的时候，威胁你，跟你提出要求的时候，你为什么不告诉我？难道我在你心里面是这么不值得你依靠、不值得你信任和不值得你坦白的人是吗？不是的，西城，你听我解释，我我没有办法、啊。还是说，在你心里面，连对我的感情也是假的？可能？那你告诉我，从来没有骗过我，你爱我
起床了，以后无论发生什么事情，我们都要给彼此说话的时间，给彼此解释的机会，不要吵架，不要转身就走。这条项链对你来说很重要，但你对我来说同样重要。西西，你没事吧？你怎么眼睛肿成这样啊？顾西城呢？这都是我应得的。我本来就不应该骗他，我不应该再出现在他面前，伤害他。这怎么能怪你一个人呢？明明都是贺锦熙，他想得到你的一切，他总想算计你。你不要把所有的事情都往自己身上扛，好不好？哎呀，我已经没有脸再面对他。我只想好好守着妈妈，等妈妈好一点了，我就会带她离开这里。什什么？你先别着急，这几天我找老大聊一下，但现在不是时候。门口我已经派人看着了，何锦熙进不来。最重要的是，解决问题，不是逃避。是啊，西西，你不能就这么逃走了。好吧，西西，你先在这里好好陪一下阿姨，在这里休息一下。我和司徒叔先回去处理点事情，等阿姨病好了，我们再回来接你。全都没回来，他这是唱的哪一出？装可怜给谁看呢？别以为顾西城知道了你的一切，我就会放过你。我想要的，必须拿回。立刻去办吧。
好的，去吧。老大，我认错，对不起，我认罚。你罚我全年奖金、薪水都可以，怎么都行。你觉得这是罚薪水的事情吗？我知道和薪水和公司没关系，但是我知道这件事情，安安和苏妍希让我保密，我也怕告诉你你接受不了，我实在是不知道怎么跟你讲。那你去选择你信任的人吧。是这些呀，司徒说：“你别以为你们很了解我就可以控制我，那么当初就别把他送到我身边，让他欺骗我。”古希求你清醒一点，他做的一切都是被逼的，他不是真心想骗你，但他明明知道我爱他，可他为什么所有的事情都瞒着我？如果他真的爱我的话，那就应该向我来坦白，但他并没有，并没有。是，他做错了，他没跟你讲，但你想过为什么吗？他怕跟你讲了，你接受不了，他也怕失去你。他做的一切都是被逼迫的。他苏妍希绝不是一个因为钱才跟你在一起的人。西城。你甘心放弃吗妈，你醒了，有没有好一点？我帮你去叫医生啊。西西啊，妈妈没事的，你怎么样？你姐姐又为难你了吗？妈，我找到你了，身边也有朋友帮忙，他不会把我怎么样的。你放心，等你好一点了，我就带你离开这里，再也不回来。西西啊，你带妈妈走了，那那天，那个喜欢你的孩子呢？是喜欢你的，对吗？你们怎么了？难道你们分手了？对不起，都是妈妈不好。妈妈没有教导好锦溪，总是让他欺负你。不是的，现在害他，连你喜欢的人都不能在一起。妈妈，对不起你，是妈妈的错，妈妈让你受苦了。
。喂，西城，你怎么主动打给我呀？我还以为以后再也接不到你的电话了。你在哪儿？我在家呢，不过正好要出门。你想见我吗？那不然我不出去了，或者……来花园找我，我给你半个小时。半个小时？有什么重要的事情吗？我过去恐怕得。喂，喂，他这是什么意思？要找我兴师问罪？难道他跟苏妍希那个丫头和好了？不可能，去就去，谁怕谁？贺锦熙小姐，既然来了，坐下聊聊吧。站住！贺锦熙，是贺锦熙吗？来人，转过来，快看！啊！你脸怎么了？你这么长时间不联系我，连个电话都不给我打？你说什么？我不认识。我是你爹，你不认识我？来看看我是谁？来看看我是谁？仔细看看啊！我早就和你们断绝关系了。我没有父母，也没有家人。我今天我打够了。我不知道你们两个人之间有什么恩怨，但这里是我的办公室，最好。不要闹出什么不应该出现的事情，贺总。嗯，你先回避一下。好。你等着我啊！等着我。撤资。你父亲的公司因为敲诈手段，递交给我们的所有资料都是假的。我就知道这个老东西嘴巴里说不出什么好话。至于你，你采用冒名手段，和我签订假的合约。我已经把合约交给我的律师，三天之内，他会亲手把律师函交到你的手上。顾西城，你敢告我？我当然敢。你采用冒名手段从我这里骗走这么多钱，自己挥霍一空之后，还让别人顶替你的身份替你履约，这在合同法上面已经严重违约。我当然可以追究你的责任，并且按照合同条款十倍赔偿。十倍赔偿？我哪有那么多钱？没有钱赔偿，却有胆子让别人替你履约，自己把钱花完之后，又把所有的责任。推在别人身上，顾西城，你今天不是来找我谈判的，你是来找我追究责任的，是吗？我真是不明白，苏妍希对你下了什么药，让你这么护着她？其实我也不是很明白，苏妍希到底对你做了什么，让你如此欺负她？我欺负她？你是不是太夸张了？我告诉你。从小到大都是他在伤害我，他在欺负我。妈妈，哎，妈妈，妈妈，你看，我考试了，妈妈我考了一百分。哎呀，我看看，又是一百分啊！哎呦，我的演戏最棒了。想吃什么？走，妈妈给你做去啊！走喽，这么棒啊！又是第一名吧？吉西，给爸爸笑一个。拍照，来吧来吧，一块来，啊，一块给爸爸笑一个啊，笑一个最漂亮的，太漂亮了，哎呦嘿，哎呀，爸爸，我要看看，你看看，漂不漂亮啊
。哎呦，妍希啊，可真漂亮，笑起来呀、啊，超可爱的。振东啊，你这个小女儿可得好好培养培养，长得太漂亮了。谢谢谢谢谢谢。啊，你们拍啊。哎，好好好。哎，你看，都夸我姑娘好看，嗯，看，走，赶紧走，妈妈，妈妈，锦溪，锦溪啊，听话，听话呀，法院把你判给了爸爸，去，快去，好了。干什么？妈妈，我为了妹妹要听话的，你别不要我，别不要我。妈妈没有不要你，是法院把你判给了爸爸。锦溪，你要照顾好自己。走，哎，妈妈，你给我回来。对，我告诉你啊，以后不许再给我回来了，听见没有？以后你没有妈了，听见没有？走，走。如果当年我不用跟贺振东一起生活，我就不会变成今天的贺锦熙，我不会欠下那么多债，也不会变成今天这个样子。我没有错。如果当年妈妈带走的是我，苏妍希的一切都是我的。他的朋友、工作、人生都应该是我的，包括你。你错了。就算当年你母亲带走的人是你，你这辈子也无法拥有西西的一切，人生、朋友、工作、爱人，从来都不是因为你是谁就可以拥有的。西西现在的一切，全靠她的真挚、善良和努力换来的，并不是把贺锦熙的名字改成苏妍希，你就可以拥有她的一切。你能成为现在的贺锦熙，只是因为你是贺锦熙。你现在唯一能做的，就是好好整理自己的人生，不要再这么荒废了，不然连神仙都救不了你。现在，我可以以西西的名义借你一百万。借？对，因为西西，我可以放你一马，你可以把一半的钱拿去偿还债务，另一半，我希望你可以整理自己的人生，重新开始。所以，顾西城。你不告我了？是，但并不是原谅你，只是因为你是他的亲姐姐。如果你还能心怀善意，去感谢他吧。哎，贺振东先生，我仅代表花岩集团财务部正式通知您。嗯。合同立即取消，即刻生效。抱歉。哎，哎，不是你。哎呦，哎呦，你出来了！我就没见过像你这么败家的闺女。你不替我还钱就算了，现在她撤资了。她撤资了，你知道吗？她这……你到底听没听我说话？你去哪儿？你非得等我揍你是不是？我揍死你！我今天，我今天我……先生，先生，先生，你干啥？我不激动，你别激动，先生，不激动，别激动。你知道发生什么事了吗？你给我回来！冷静点，先生，公司，回来，冷静一点。锦溪啊，妈，如果当初再给你一次机会。你还会只带苏妍希一个人走？
。西西，你真的决定了吗？带着阿姨回老家，再也不回来了。这里已经没有什么好值得留恋的。前面就是花音集团了，这里真的没有任何可以留恋的吗？其实男人有时候一辈子，只会把温柔给唯一的一个人。啊，我用过的。我突然不想让你走了，就算是工作，我也想让你陪着我。加班费。西城，我要走了。我想告诉你，虽然我是代替姐姐才来到你身边，但是我对你的感情一直都是真的。我一直都想把真相告诉你，但是我害怕，我会伤害你，会失去你。顾西城，我爱你。你知道呀，我确实不会说什么话从开始到结束。一直都是。慢慢发芽明明要对不起。发，却又放不下，背叛自己是心动的代价。
别的，一直都是苏艳希。追吗？再不追再也见不到了。老大，我爱你，从开始到结束，一直都是。对不起，再见。